சிக்ஸ்த் சயின்ஸ் என்சிஆர்டியில் சாப்டர் டூ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் ஒன் ஃபுட் வேர் டஸ் இட் கம் ஃப்ரம் அதில் என்னென்ன பார்த்தோன்னா ஃபுட் எங்கேருந்து வருது ஃபுட்டுக்கான சோர்சஸ் என்ன யார் யார் எந்தெந்த மாதிரி ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறாங்க ஃபுட்டோட டைப்ஸ் என்ன இதை வந்து பார்த்தோம் இந்த டாப்பிக்கில் ஃபுட்டில் இருக்கிற காம்பனன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் கவர் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு ரீஜனில் எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் இது வந்து நார்த் இந்தியன் தாலி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி தால் பிரிஞ்சால் கறி இதெல்லாம் இருக்கும் இது எங்கே இருக்குன்னா நார்த் இந்தியாவில் கிடைக்கும் இது இது நம்ம ஊர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் ரைஸு சாம்பார் பொரியல் இதெல்லாம் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கும் இது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆப்பம் ஃபிஷ் கறி வெஜிடபிள் கறி இதெல்லாம் வந்து கேரளாவோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஃபுட் ஐட்டத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஆப்பம் இருக்கு அதுக்கு ஃபிஷ் கறி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சாதம் அப்பளம் ரசம் பாயாசம் பொரியல் இதெல்லாம் இருக்கு அதே தாலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி வெஜிடபிள்ஸ் தால் இதெல்லாம் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்துலையுமே ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே எதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்குன்னா நம்மளோட நியூட்ரியன்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான ஃபுட் வெரைட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது மீல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இப்போது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த பர்டிகுலர் பிக்சரில் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ சுகர் கேன் பப்பாயா மெலன் மேங்கோ வீட் ரைஸ் பாஜ்ரா மைஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டில் எல்லாமே என்ன அதிகமாக இருக்குன்னா கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்குது அதே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ஸு மூங் தால் தூர் தால் பீன்ஸ் பீஸ் சோயா பீன்ஸ் இதிலெல்லாம் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் ஐட்டத்துலேயும் அந்த நான்வெஜ் ஐட்டம்னால மீட்டு ஃபிஷ்ஷு மில்க்கு எக்கு பன்னீர் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஃபேட் எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா கிரௌண்ட்நட் ஆயில் நட்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் ஆயில் மஸ்டர்ட் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இதிலலாம் இருக்குது அதே வந்து நான்வெஜ் ஐட்டத்தை வந்து கன்சிடர் பண்ணால் எக்ஸு ஃபிஷ்ஷஸ் பட்டர் மில்க் அண்ட் மில்க் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து ஃபேட்ஸ் வந்து அதிகமாக அக்குமுலேட் ஆகிருக்குது ஓகேங்களா விட்டமின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் வெரைட்டிஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதில் தான் விட்டமின்ஸ் வந்து மேஜராக வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவா ஆரஞ்ச் டொமேட்டோ இதில் எல்லாமே விட்டமின்ஸ் வந்து ஹெவியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மினரல்ஸ் நம்ம பாடிக்கு தேவையான ஒரு சில மைனட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் தான் மினரல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோடின் அயான் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இந்த மாதிரியான இண்டிவிஜுவல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளோட பாடியோட க்ரோத்துக்கும் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துக்கும் ஹார்மோனல் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எந்தெந்த ஃபுட்ஸில் அதிகமாக இருக்குன்னா அயோடின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் ஃபிஷ்ஷு சால்ட்டு இதில் தான் அயோடின் அதிகமாக இருக்குது அயான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் நிறைய கீரை வகைகளில் அயான் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் பாஸ்பரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் மில்க்கு இதிலலாம் வந்து பாஸ்பரஸ் அதிகமாக இருக்குது சேம் கால்சியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கு மில்க் இதிலலாம் கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் இன் அவர் ஃபுட்னா என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அண்ட் தென் அடிஷ்னலாக கூடவே டயட்ரி ஃபைபர்ஸும் இருக்கும் அண்ட் தென் ஹெச் டூஓ இருக்கும் இப்போது இந்த டயட்ரி ஃபைபரும் ஹெச் டூஓம் ஏன் வருதுன்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இப்போது சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நியூட்ரியன்ட் இருக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட் இதை மூணுத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் மூலமாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு ஃபார் ஸ்டார்ச் இதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட் ஐட்டம் இருக்குல்லே இங்கே பாருங்கள் பொட்டேட்டோ இருக்கா ஃபுட் ஐட்டம் எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபுட் ஐட்டத்தோட டூ டு த்ரீ ட்ராப் டைல்யூட்டட் அயோடின் ஓகேங்களா இதை வந்து ஆட் பண்ணால் அந்த ஃபுட்டோட கலர் வந்து ப்ளூ பிளாக் கலராக கன்வெர்ட் ஆகணும் இப்படி ப்ளூ பிளாக் க
அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல ஆட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பத்து சொட்டு தண்ணி விடணும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது கூட என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ட்ராப் காப்பர் சல்பேட் ஆட் பண்ணும் அந்த பத்து ட்ராப் காஸ்டிக் சோடா இதை ஆட் பண்ணா அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல இருக்கிற சொல்யூஷன் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வயலட் கலருக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் இப்படி கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா அதுல வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கு அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் ஃபார் ஃபேட் இதுக்கு வந்து நம்ம பெருசா எதுவும் செய்ய தேவையில்ல சிம்பிள் லாஜிக் இப்போ ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பேப்பரில் வச்சு நல்லா க்ரஷ் பண்ணுங்க க்ரஷ் பண்ணிட்டு அந்த பேப்பரை ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆற வைங்க ஆற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஆயிலி பேச்சஸ் தெரிஞ்சா அந்த ஃபுட்டில் வந்து ஃபேட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் ஆயில் பேச்சஸ் தெரியல அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டில் ஃபேட் இல்லை அப்படின்ற ரிசல்ட்டை கொடுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஒரு சில ஃபுட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும்னா வாட்டர் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும்னா பேப்பரை வந்து ஃபுட் ஃபுட்டில் வந்து க்ரஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆரம்பிக்கிறோம் இன்கேஸ் அந்த ஃபுட்டில் வெறும் வாட்டர் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னா பேப்பர் ஆறும் போதே அதில் இருக்கிற வாட்டரும் என்ன ஆகும் ஆவியாகி போயிடும் ஸோ அதில் வந்து ஃபேட் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் பிளைன் பேப்பர் வச்சு சம் ஃபுட்டில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபேட்டும் இருக்கும் வாட்டரும் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் வந்து க்ரஷ் பண்ணிட்டு எடுத்து ஆற வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற வாட்டர் வந்து வேப்பர் ஆகிடும் அந்த அந்த ஆயில் பேட்ச் மட்டும் இருக்கும் அதை எடுத்து நீங்கள் ஒரு டியூப் லைட் முன்னாடியும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ் வந்து நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஃபுட்டில் ஃபேட் இருக்கு அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அண்ட் தென் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு என்ன பண்ணும் அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் அப்படின்னு வாங்க ரெண்டு விஷயத்த எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் அப்படின்னு வாங்க என்னென்னா ஃபேட் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட் சரிங்களா கார்போஹைட்ரேட்டும் எனர்ஜி கொடுக்கும் ஃபேட்டும் எனர்ஜி கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ இதனால தான் இது ரெண்டும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் அப்படின்னு வாங்க பட் இப்போ ஒரு கிராம் கார்போஹைட்ரேட்ல இருக்கிற எனர்ஜியை விட ஒரு கிராம் ஃபேட்ல இருக்கிற எனர்ஜி வந்து அதிகமா இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு மெயினான விஷயம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுனா இப்போ பாடியோட க்ரோத்கும் அப்புறம் டேமேஜ் ஏதாவது இருக்கு பாடியில அப்படின்னா அதை ரிப்பேர் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ப்ரோட்டீன் ஸோ இதை என்னன்னு சொல்லலாம்னா ப்ரோட்டீனை பாடி பில்டிங் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் தென் ரஃபேஜஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை டயட்ரி ஃபைபர் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற நார் மாதிரியான பொருள் இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ரஃபேஜஸ் அப்படின்னு எது எதில் இருக்கும் இப்போ கிரெயின்ஸில் இருக்கும் பல்சஸ்ல இருக்கும் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ல இருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ்ல இருக்கும் இதோட ஜாப் என்னன்னா இப்போ உங்க இன்டெஸ்டைன்ல அன்டைஜஸ்டிவ் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில நேரத்தில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரஃபேஜஸ் அங்கேருந்து கிளீன் பண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இதுக்கு தான் இந்த ரஃபேஜஸ் யூஸ் மற்றபடி இந்த ரஃபேஜஸ்லேருந்து எந்த நியூட்ரியன்ஸும் மினரலும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் ரஃபேஜஸ் டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு எலமெண்ட் சரிங்களா ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் போதிய அளவு ரஃபேஜஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு சாப்பிட்டா நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வராது விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா விட்டமின்ஸ் கிட்ட டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு வந்து விட்டமின்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் தென் இப்போ நம்மளோட ஐஸு போன்ஸு அண்ட் தென் டீத்து இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது வந்து உதவும் இப்போ சம் விட்டமின்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏ வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸ்கின்னையும் ஐயையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு கண்ணையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு விட்டமின்ஸ் வந்து ரொம்ப விட்டமின் ஏ வந்து யூஸ் ஆகுது அதே வந்து விட்டமின் சி விட்டமின் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு விட்டமின் ஏ ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அண்ட் தென் விட்டமின் டி விட்டமின் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் வந்து கேல்சியம் இருக்கும் அதை வந்து பாடி வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கு தான் ஓகேங்களா விட்டமின் டி ஸோ இது வந்து எதுக்கெல்லாம் குட் அப்படின்னா டீத்து போன் இதுக்கெல்லாம் வந்து விட்டமின் டி யூ
செல்ஃபாக வந்து விட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் சன்லைட்லேருந்து செல்ஃபாகவே நம்ம பாடி வந்து விட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் நவடேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சன்லைட்டுக்கு வந்து பாடியை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதையே நிறுத்திடுறோம் ஸோ இதனால் வந்து எல்லாருக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி வருது ஓகேங்களா அண்ட் தென் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான எலிமெண்ட் இப்போ இங்கே நம்ம முன்னே பார்த்தோம் ப்ரோட்டீன் இருக்கு விட்டமின்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாடி வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாட்டர் தேவை ஸோ வாட்டர் இல்லாமல் இதை எதையுமே பாடி வந்து என்ன பண்ணாதுன்னா அப்சர்வோ அசிமுலேட்டோ பண்ணாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பேலன்ஸ்டு டயட் டயட்னா என்ன டயட்னா இப்போ இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து தப்பான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்காங்க டயட்னா சாப்பாடு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பட் ஆனால் டயட்னா அப்படின்னா என்னென்னா ஃபுட்டு ஃபுட்டுக்கு ஒன்னொரு பேர் தான் டயட் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்த் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நல்ல சத்தான உணவு வந்து சாப்பிடணும் சரிங்களா நீங்க நல்ல சத்தான உணவு சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல க்ரோத் இருக்கும் உங்க ஹெல்த் வந்து பர்ஃபெக்டா மெயின்டைன் ஆகும் இப்படி மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன தேவைனா என்ன செய்யணும்னா பேலன்ஸ்டு டயட் சாப்பாட்டில் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய ஃபேட் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய கார்போஹைட்ரேட் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் பாடியோட வெயிட் உங்கள் பாடியோட பிஎம்ஐ இண்டெக்ஸ் இதை பொறுத்து உங்களோட டயட் வந்து அமையணும் ஸோ அதுக்காக கண்டுபிடிச்ச விஷயம் தான் பேலன்ஸ்டு டயட் சாப்பாட்டை வந்து சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அப்புறம் தோலெல்லாம் உரித்து சமைக்கிறாங்க இப்படி செய்யும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த எல்லா விஷயங்களையும் செய்யும் போது நமக்கு நியூட்ரியன்ட் லாஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பாட்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் கட் பண்ணாமலோ வாஷ் பண்ணாமலோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பழகிக்கணும் அண்ட் தென் குக்கிங் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா ஃபுட்டோட டேஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் தென் ஃபுட் வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் பட் இதனால் என்ன ஆகும்னா நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் டெப்ளீட் ஆகிடும் அதாவது அழிஞ்சு போயிடும் ரொம்ப வல்னரபிளான ஒரு விட்டமின் எதுனா குக்கிங்க்கு விட்டமின் சி இதுதான் ரொம்பவே வல்னரபிள் குக் பண்ணால் விட்டமின் சி வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன ஆகும்னா அழிஞ்சு போயிடும் ஓகேங்களா இப்போ முன்னே பார்த்தோம் பேலன்ஸ்டு டயட் பேலன்ஸ்டு டயட்னா என்ன சொன்னேன் நம்ம உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டை வந்து மாற்றி கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறது இப்போ வந்து ஒல்லியாக இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபேட் எடுத்துக்கலாம் அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருக்குன்னா அவங்க வந்து ஃபேட்டோ கார்போஹைட்ரேட்டையோ குறைச்சிக்கிட்டு ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் எந்த விஷயத்தில் யார் மிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா ஒபிசிட்டி ஓகேங்களா இப்போ ஒபிசிட்டிக்கான காமன் ரீசன் என்னென்னா ஈட்டிங் டூ மச் ஃபேட் அதுதான் காரணம் ஒபிசிட்டிக்கு காமனான ரீசன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இப்போ லாஸ்டா டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இப்போ டிஃபிஷியன்சினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம முன்னே பார்த்த நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு அந்த நியூட்ரியன்ஸ் என்ன ஆகும்னா மிஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்படி மிஸ் ஆனால் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் இப்படி டெஃபிஷியன்சி நடக்கிறதுனால இப்போது உங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க வெறும் சாதம் ரசம் சாதம் ரசம் எடுத்துக்கிறீங்க எந்த ஒரு ஃப்ரூட்ஸுமே எடுத்துக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா படத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நியூட்ரியன்ட் வந்து என்ன ஆகுனா கிடைக்கவே கிடைக்காது சரிங்களா இதனால் ஏதாவது ஒரு சில டிசீசஸ் காசு ஆச்சுன்னா அந்த டிசீஸ் பேர் தான் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் அப்படின்னு வாங்க ஓகேங்களா இதை டெஃபினேஷனாக சொன்னால் டிசீஸ் அக்கர் டியூ டு லேக் ஆஃப் நியூட்ரியன் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆர் கால்ட் டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் ஸோ இதை எப்படி க்யூர் பண்ணலாம் சிம்பிள் ஈட்டிங் பேலன்ஸ்டு டயட் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் எல்லா விஷயமும் இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் ஃபேட் இருக்கணும் அது உங்கள் பாடிக்கு ஏற்ற அளவில் இருக்கணும் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் வந்து டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறேன் ஒரு சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நியர்பையில் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங